今天我下班回家，就看见电梯门口挤了一堆人，就问边上的大妈：“阿姨，真是真无聊。”眼前这位大妈黑着脸，显得很不高兴：“还能怎么了？这电梯又停在二十五楼了。”我之前就遇到过一次，电梯被二十五楼的熊孩子用凳子挡住下不来，搞得不明就里的所有人上下只能使用一部电梯，非常耽搁事情。而这次。直接两部电梯都停在了二十五楼，纹丝不动。别人要想上下楼，只能走楼梯。特别是这些大爷大妈，要让他们爬二十多层，那不是要他们的命吗？我本身就腿脚不好，我家还住在二十七楼，这让我怎么回去？我家是二十三楼，也不低啊。玻璃窖八年前才做过寿司呢，医生还掌门交代过，不能太过用力。一群人挤在电梯门口，互相抱怨，大吐苦水。我拿起手机给物业打了电话，没几分钟后，物业的人就来了。他们看了看两部电梯后，也皱起了眉。各位业主，这很可能又是跟之前一样，是2502那家的熊孩子干的。问题是现在两部电梯都停了，我们也没法上去。现在要上楼解决问题，就只能爬楼梯到25楼，那可是25楼。很显然，这几位物业的人也不愿意受这份累。其他人听了这话，非常不满。这本来就是该你们物业负责的事情，什么叫没法上去？物业费你们可没少收。要是你们连业主的出行都保证不了，那要你们物业何用？物业连忙掏出了手机，找到2502家的联系电话，拨打了过去。喂，是2502吗？我是物业，你们楼的电梯又停在25楼了，是不是又是你们家孩子干的？什么没有？那你们能不能帮个忙？物业话没有说完，对方电话就挂了。最终物业只能推选出一个最年轻的物业员从楼梯爬上去。这位工作人员愁眉苦脸的进入楼梯间。十多分钟后，电梯终于动了。这也证明了电梯确实没坏，还是二十五楼那熊孩子的问题。电梯里，物业的工作人员跟我大吐苦水。这个事情已经发生过好几次了，以前都是挡住一部电梯，我们也对2502的人进行过各种批评教育，但他们就是不改。到底是什么人这么没素质？我也想看看，军学镇的熊孩子是什么样。于是，一群人跟着物业来到了25楼，电梯跟前放着两个塑料小凳子，应该就是挡住了电梯门的元凶。看到这不少人，已经忍不住骂了起来。物业敲响了门。敲敲敲，敲什么敲？屋里传来了火气很大的喊声。紧跟着门被打开，一个中年妇女出现在了门口，身后跟着一个熊孩子，朝着一众人挤做鬼脸。<笑>什么事儿？你们这么多人堵在我家门口，光天化日是想做什么事情？是这样的，你们家孩子刚刚又用凳子把电梯给挡住了。关于这个事情，我们已经提醒过你们很多次了。熊妈双手叉腰，像个无赖一样的道：“我不知道你在说什么。”被堵了好几次的人们早就憋着一股气，看到这家人居然是这种态度，直接开骂：“你们还要不要脸？凭什么把电梯堵在二十五楼？这种熊孩子一看就没有教养，上梁不正下梁歪，什么样的父母就有什么样的儿子。”没想到熊妈直接耍起了无赖：“你们凭什么说电梯门是我儿子堵的？”你们有证据吗？要说证据，物业也确实没有，毕竟摄像头也装不到走道里。熊妈头扭到了一边。我们家孩子很乖的，怎么可能会做堵电梯门这种事情？没有证据，你们凭什么诬陷我们？我告诉你们，你们今天要是敢轻举妄动，我就报警抓你们。这是不仅耍无赖，还特么直接倒打一耙，所有人都被气得够呛。我看了熊孩子一眼。顿时想到一条妙计，从兜里拿出十块钱，对熊孩子说道：“小朋友，先不先要这十块？”用凳子把两部电梯都挡在二十五楼。熊妈耍无赖，还倒打一耙，从兜里拿出十块钱，对熊孩子说道：“小朋友，先不先要这十块钱？”这熊孩子眼睛一亮，直接伸手过来抢。从这就看得出来，这熊孩子真不是什么好东西。居然二话不说，直接动手。我跟熊孩子说道：“小朋友，我给你出几个问题，你要是能够回答正确嘞，这十块钱就是你的。你敢不敢玩？”一般熊孩子还就受不得激将法，很有气势的说道：“我有什么不敢的？当然敢。”
。行，那我们现在就开始。一加一等于几？二。西瓜皮是什么颜色的？绿色。四层楼等于多少？二十四。电梯门的凳子是谁放的？我。最后这问题一回答出来，熊妈的脸色顿时就变了。对我充满了仇视，没想到你求实还蛮厉害的吗？我很信守承诺的将十块钱给了熊孩子，熊孩子还没有意识到哪里不对，结果十块钱美滋滋的，还想跟他妈显摆。我侧身一步，把位置让给了大爷大妈们。明明就是你们家孩子做的，还耍无赖，要不要脸啊？你们这是怎么为人父母的？孩子就是被你们这种父母给教坏了。你们家挡电梯多少次了？要不是打人犯法，老子今天真想给你们来一顿降龙十八掌！这是犯了众怒，面对群情激愤，熊妈干脆一屁股坐在地上嚎啕大哭，装起可怜。你们欺负人，仗着人多欺负我们，小孩子吗？贪玩不是很正常的吗？凭什么纠集了这么多人来骂我？这场面丑陋无比，他也不嫌丢人，骂了一通之后，大伙也算是把气给出了。看到他这模样，也就停了下来。最后还是物业出面，对他们进行了口头警告。大伙陆陆续续往后撤，准备离开的时候，熊妈恶狠狠地盯着我说道：“乡家人要你多管闲事，我儿子挡的是我们住户的电梯，你一个租房子的算什么东西？这样的房子你一辈子都买不起，有什么资格来教训我们？”我懒得搭理他们，斜眼看了一下。追上其他住户们，把所有人都给叫住。那家人是什么德行？大家都看到了，下次还会再发。住户们也都觉得事情并不乐观，纷纷皱起了眉头，七嘴八舌的表示不满，却也不知道该如何是好。对付他们办法很简单，就是以吉人之道还治吉人之身。如果这家人在斗门，我们联系一下二十五楼的其他邻居。或者二十四楼、二十六楼的也行，到时候人家里有人的过来，把挡走电梯门的东西拿走就行了。然后我笑了笑，又说道：“但如果是他们家要上楼的时候，电梯门被堵住，那谁帮助他们呢？”众人一听，忍不住笑了起来，都明白了我的意思。我们先加个群。把除了二五零二以外的所有住户都拉进来，有时间就在群里互相通报。这些住户们斗志昂扬，纷纷开始行动起来。看到大家这么情绪高昂，我心里舒坦了。胡夫，看你以后还敢不敢朝我撒泼？真以为我治不了你？在大爷大妈们的群策群力之下，住户群很快就拉了起来。第二天，果然电梯门又被那个熊孩子堵了。最后是二十六层的老刘下去把凳子给拿开的，住户群里大家伙正愤慨的商量着要给二五零二一个教训。就在我跟邻居们聊得兴起的时候，屋里的灯光突然灭了，停电了吗？这个小区电表和电闸都是一起放在室外的。我开门出去，就见二五零二那个熊孩子腾腾跑进了电梯。上集说到二五零二熊孩子拉我电闸。我紧跟着上楼，再次来到了2502。我拿出了手机，调到录像模式，然后敲开了2502的大门。熊妈出现在了门口，看到我就吼道：“敲敲敲，敲什么敲？乡下人，你又来敲我们家的门干什么？敲坏了，你能赔得起吗？”我直接怼回去：“让让让，让什么让？无烟圈，你家是有多金才会买能够被敲坏的大门。”熊妈板着脸说道。我家买什么门跟你有什么关系？你家买什么门跟我没什么关系，但是你家生什么儿子跟我有关系。他刚刚无缘无故跑到十八楼把我家的电闸给拿了，你怎么学？那熊孩子还躲在他妈背后做鬼脸，挑衅一样的说道：“我救了，我救了，你能把我怎么样？”熊妈也是一样的嚣张跋扈。我儿子拿的是你家的电闸吗？凭什么说那房子是你的家？你一个租房子的，有什么资格说是你家？我压着火气就道：“我是外地人，是租房子住，你就可以让你儿子随便拉我顶着。”熊妈双手叉腰，仰着头，趾高气扬：“就是这样，怎么样？你不服，滚蛋啊！滚去你们乡下待着去，别来我们城里呀、啊！”说完，砰的一声关上门。我气愤的回到家，不爽到了极点。就在住户群里说，二五零二那个熊孩子跑下来，故意把我电闸给拿掉了。我过去找熊妈理论，反而被他骂了一顿。
，顿时群里就炸了。这家人真的是一点素质都没有，怎么可以这么过分？咱们楼怎么就出了这种烂人？就在所有人都愤慨不已的时候，二二零一的住户又发了我一下：“这样的话，我家停电很可能也是他们家干的，因为家里没人。”我家停电的时间比较长，冰箱里很多东西都变质了。这个时候，越来越多的人冒了出来，纷纷表示今天家里也跳闸停电了。你们发现没有？所有被拉闸的人都是当天去质问过他们家为什么堵电梯门的。所以很显然，这是在告诉我们，这一次绝对不能放过他们家，要不然我实在咽不下这口气。那么要怎么进行反击呢？我看着群里的消息，思绪出神的琢磨了起来。如果停电了没有发现，冰箱里的东西就会坏。如果这是人为故意这么干的，那么赔偿损失合情合理吧？我想到了一条妙计，我买了个777升容量的品牌冰箱，价值7万，放置好冰箱后，又用十几万的老婆本网罗了全世界最顶级的食材，把冰箱给塞得满满当当。这要是赔起来。足够二五零二那家人喝上一壶的了，接下来就是取证了。我在走廊里安装了摄像头，正对着电表、电闸箱，一切准备就绪，就等着二五零二那家人继续来作死了。次日下午，熊孩子一家欢欢喜喜的开车回家，车刚开进小区，住户群里就已经行动了起来。报告报告，二五零二已经回来了。Over。按照计划行动，老刘，你可以把电梯门给堵上。人已经在楼下，我想亲自看看事情发生到自己头上，这家人会是什么反应。我跟其他人抱着同样的想法，也跑下去看热闹。多多少？你重说一下。一千多万，是一幅名画，已有老百多年历史，是我画的，是我邻居家的熊孩子。一个星期前，我隔壁搬来了新邻居，听说家里很有钱，全款五百万买的房子。本以为是很有素养的一家人，没想到却是我噩梦的开始。男的逢人就炫耀他们全款的房和跑车，女的就在业主群里得瑟和找茬，一言不合就能看到他们在群里的经典国粹。重点是那个挨千刀的熊孩子，居然喜欢上厕所家的门，白天踢晚上踢，而且是那种很大力。他经常在深更半夜被一小门给惊醒，更可气的是，经常用胶水堵我家门钥匙孔。还把贴的对联都给撕了，因为昨晚敢做动画，到后半夜就想早上睡个懒觉，睡得正香，又被一阵踹门声惊醒，再也忍受不了，就想出门和那家人理论。结果不用说，他还是个孩子，踢一踢怎么了？你这么大一个人还跟孩子计较，我看你是活在狗身上了，这么不着调呢？我看你是光长个子不长脑子。没事，滚吧，否则我告你扰民。说完就把门给关了。我气愤地回到家，不爽到了极点。可对方是一个小孩子，也不能拿他怎么样。要不等下跟他好好交流，会不会有出其不意的效果？正在这时，我家的门再次砰的一声，墙壁都跟着一震。显然那个小逼崽子又来踢门了。我跑出去打开门，小孩子见我出来后，居然还瞪我，干什么？信不信我让妈妈继续骂你？你这个穷逼！这要是搁以前，我早就一巴掌上去了。但现在只能强行压下心头的火气，然后挤出了一点微笑。小朋友啊，叔叔的门很脆的，很容易被你踢坏的，请你不要再踢叔叔的门了，好吗？叔叔给你卖玩具，好不好？听到玩具，小孩子的眼睛果然亮了。事实证明，只要好好沟通，就没有办不成的事。真的？那我要最新款的水果手机14 Pro。我操！你瞅瞅你长的那个形样，你偷我算个什么东西？还让我给你买手机，够不要脸！熊孩子哇的一声哭了起来。这时熊妈跑出来，对着我直接开喷：“你特么神经病啊！敢骂我儿子？小逼崽子，谁特么给你的胆子？不想活了是不是？你儿子来踢我们，一直不知道。”踢你们怎么了？他就是个孩子，他懂什么？你这么大人了，不懂得让一下？谁家没个孩子？我看你就是脑残。要是吓坏我孩子怎么办？信不信我去告你？我被都气炸了。我特么告你信不信？告去啊！你有种就去告，我还怕你不成？要什么什么没有的穷逼一个，我们家有的是钱，还怕你个租房子的？
，有钱打官司没有？你这辈子就这样了，废物东西，脑残，穷逼！熊妈骂完，就带着他儿子回去了。这一刻，我再也忍不住了。刚想撕破脸皮冲上去砸门的时候，但理智让我瞬间冷静了。这年头，熊孩子可是伤不起，我总不能真去打人家吧？我陷入沉思。踢门，踢门，我灵光一闪，有了！这次非得让他们脱层皮不可。我转身从保险柜里拿出一副名画，这是从我爷爷的爷爷的爷爷起就流传下来的传家宝，已有六百多年的历史，十分珍贵。前一段时间有个富豪出价一千万，我都没卖，我把字画挂在防盗门上，接着在墙上安装了一个监控摄像头，摄像头正好能看到这幅画。奇门十八，我倒要看看熊孩子一家又几套房可以卖。接上集，我门口挂千万名画，等着熊孩子来撕。然后我敲响隔壁的门，很快门打开了。熊妈看到我，气不打一处来，有病啊！你敲门。我敲门时先告诉你，管好你家的孩子，以后别来敲我家的门。还有，别碰我那幅画，我那幅画价值一千万，先跟你学好了。熊妈用一种看脑残的眼神讥讽：“呦呦呦，还一千万？你这种穷逼能掏出一千块不？脑子有病就趁早去看，再敢敲我家的门，我剁了你的手指头！”说完，砰的关上门，我也不生气，接着回家做动画。下午的时候。从监控画面中看到熊孩子缩头缩脑的从隔壁跑出来，先是抠出鼻屎抹在我家门上，然后解开裤子尿在了门口，完还长条红肿的踹在门上，我就当什么也没发生，接着安心做动画。终于熊孩子发现了门上的画，眼睛里满满的坏意。我就算把画撕了，他也不敢打我，我还能叫我妈骂他。然后立马跑回去，搬来个凳子，站上去，一把画拿下来撕了。我冷笑一声，余额上够了。我立马跑出去，门口那张千万名画已经被撕得支离破碎。我怒道：“谁让你撕我画的？这画价值一千万，你知不知道？是我走军下来的。”熊孩子又哇的哭了起来。熊妈再次怒气冲冲的冲出来：“你敢欺负我儿子？他撕了我的画。”你有病啊！一副破画挂在门口干什么？我告诉你，我儿子要是被你吓出好歹，我跟你没完！说完，带着熊孩子走了。我露出微笑，拿着画去治安所报警。休休等子，过来办案。说说看，小伙子，出什么事儿了？我的画被邻居家的小孩撕了，你们学这种情况该怎么办？那小孩多大了？六岁。叔叔同志立马尴尬的笑了。六岁的小孩，你这么大人了，还跟他计较什么？一幅画而已，你大不了重画。年轻人火气，别这么大，小孩子嘛，他就是爱玩儿一下。已经真画不了了，那不是我画的，是一幅名画《白鸟招奋斗》，已经有六百多年历史，价值一千多万。多多少？你重说一下。一千多万。我把事情的来龙去脉都说了一遍，还把监控视频拿给叔叔看。画呢？我把撕的不成样的画递给叔叔，叔叔立马联系品鉴专家，专家鉴定完后说道：“是真的，确实价值一千多万。”叔叔同志倒吸一口冷气。由于对方是未成年人，可以豁免刑事责任，但是他的监护人必须承担全部民事赔偿责任。随后，我带着叔叔同志来到熊孩子家门前，叔叔敲响了门：“请问史真香女士在家吗？”谁呀、啊？有屁就放！我操，熊妈真牛逼，和我的是个狠人。叔叔脸立马冷了。我们是治安所的蜀警，请你立刻开门。熊妈打开门，后面跟着熊孩子。你家小孩撕毁了这位先生的画，需要你和你的丈夫一起去我们治安所接受调查，请您跟我们走一趟。熊妈脸色立马变了。不是，你们什么意思啊？你们凭什么抓我？他欺负我儿子，你们不抓他抓我，你们有病啊！注意你的言辞。我怎么了？你们要抓我？你们凭什么抓我？信不信我告你们？当蜀警就能随便抓人了是不是？叔叔看到熊妈还在胡搅蛮缠，直接拿出银手镯，不由分说将女人制服。熊孩子吓得哇哇大哭，临走还能听到熊妈的大喊：“救命啊！”救命啊！蜀警随便抓人了，我要告你们！我要告你们！妈妈，妈妈
，你们不要抓我妈妈。福蛋先生，跟我们走吧，我们回到治安所。熊妈居然在这里撒泼大喊大叫。鼠鼠黑着脸说道：“我告诉你，你在没完没了的，我就按照妨碍公务罪把你关起来。另外，我已经通知你的丈夫，他现在正在赶往这里。”话音刚落下，一个文龙的黄毛火急火燎的走进来。熊妈像是见到救星，直接哭了。老公，怎么了？鼠鼠怎么抓你了？这怎么回事啊？你们凭什么抓人啊？我老婆犯什么错了？你家小孩儿撕了这位不但先生的字画，所以请你们过来协助调查。然后熊妈偏重就轻的把整个事情跟熊爸说了一遍，熊爸顿时气炸了。我儿子就撕了他衣服破画，你们就抓我老婆？有这个必要吗？鼠鼠就能随便抓人吗？信不信我告你们，这一对夫妻真是绝了！进了治安所还这么横。鼠鼠冷着脸说道：“普通的话还真没有必要。福旦先生这幅画是价值一千多万的名画，现在治安，所以故意损坏财物罪名，将你们刑事传唤。”熊妈生气的大喊道：“一千万，凭什么？这是文物鉴定机关出具的文物鉴定复印件。”是真实有效的，你们看一下吧。熊爸脸都绿了，熊妈也傻了，就像是炸了毛的猫，指着我说道：“不可能，你就是一个租房子的乡巴佬，你怎么可能有一千万的话？你们是不是当我们外地来的好欺负？联合起来，一起骗我们！”鼠鼠一拍桌子：“胡闹！这里是治安所，你们说话注意点！”熊爸气愤的吼道：“这里面肯定有误会啊！”我儿子怎么会损坏他一千万的话？再说了，就那么一幅画，孩子无意损坏的，凭什么要我们来赔？就是他挂家门口，就是他的责任，凭什么要我们赔？我已经懒得说话了，领了自己的报案回执就走了。鼠鼠也懒得跟他们周旋。你们听着，考虑到这次案件是未成年人损害，可以豁免刑事责任，但是你们是他的监护人，要承担相对应的民事赔偿责任，行的。你们回去等开庭通知吧。熊爸熊妈回到家后很不甘心，反了反了，让我们赔一千万，做梦。对了，二大爷家里有个当律师的儿子，肯定能帮上忙。第二天手机响起，你好，我是史真香女士聘请的律师，负责他们的孩子损坏您价值一千万名画的案子，请问今天能出来见一面吗？可以，下午连定在小区附近的餐厅见面。下午我来到约定好的餐厅。福旦先生你好，我们长话短说吧。关于史真香的爱子无意损坏您物品一案，我认为我当事人的孩子并没有具备偿付法律责任的年龄。针对赔偿这一块，你这一千万的字画对于一个普通家庭来说就是灭顶之灾。你不觉得你这样做并不具备应有的人道主义？什么是人道主义？对方损坏我的东西，我应该赔偿吗？意思是我应该宽宏大量，自己吃了这个亏。还有也别卖惨，能捐款卖得起房子和跑车的家庭，也算是普通家庭。当然不是这个意思。这个案件的监控视频我已经看过了，在视频中，你刚刚和史真香女士一家产生矛盾，然后就将一部千万名画挂在了门口，并且通知了史真香女士一家。你是不是故意刺激对方撕毁字画？您的行为具备了一种犯罪的可能性，这种犯罪叫做说。我呵呵一笑。你可能不了解，我这人有个癖好，就是活大活有爱心，喜欢把我自己喜欢的东西和别人一起分享。我特意把整张多年的走军名画挂在门口，就是想和解放邻居们一起来欣赏。对方律师的眼神也清冷了，是吗？既然你这么豁达的一个人，那为什么不选择将这幅画送给我的当事人？这样不是更加可以让他享受艺术的熏陶吗？我也得先收啊！你不会去他们家里看？他把怀疑我这么高，既然你是这样有爱心的人，一定会对我的当事人出具谅解书的，对吧？那不可能。其实我还有一个癖好，爱他就一点要让他受伤。对方律师终于怒了。既然你没有出具谅解书的意思，那我们就在法院上见吧。很快来到开庭的日子，法官清冷的道：“我宣布，关于儿童损坏名画一案开始审判。”对方律师史颂棍站起来说道。审判官先生，针对这个案件，我代表被告提出以下问题：第一，造成这次名画损坏的是一名未成年人，并不具备承担法律责任的能力；第二，在原告提供的视频中，我们可以详细的看到，在我的被告和原告产生争执后，原告立马把那幅名画挂在了门口，并且通过敲门的方式来通知我的被告这幅画的价值。
，我们是否可以判断这其中有没有故意教唆的成分在内，或者是间接性的触怒我的被告人，再去引导我的被告人进行违法行为？我的陈述完了，请原告补充。法官点点头，看向我说道：“原告，针对被告方律师的陈述，你有什么想说的？”曾经的审判长，受刑这个事情，我想询问对方律师，你家个人贴对联吗？你什么意思？那你为什么贴对联？对联他不值钱。史宋棍脸都绿了，急忙拍了拍桌子。原告，我现在是针对你挂出名花的举动来阐述这个问题，你这是在扭曲事实，编造歪理，这和对联有什么关系？我笑着说道：“你都学了贴东西反罪，那不巧了，我这个人就是喜欢撕对联。你看你个人肯定挂对联是吧？那是不是间接性的说明你犯罪的对联在教唆个人的我？毕竟我是玄学中的个人思念人啊！”这下法庭上的观众席顿时发出了一片笑声，史宋棍气的脸都红了。这两个事情压根没有可比性，对联合画哪个更值钱？你心里没点数是吧？那我去买个一千万的对联，让他们白收拾吧。此时法庭上彻底爆笑如潮，通宵已经掀翻了法院的肃静。法官咳嗽了下、嗯。好了，针对双方进行的阐述，被告律师，你的这些陈述并不能证明原告具备了一定程度的故意犯罪意识。毕竟我国法律没有明文规定不许他的个人财物公之于众。你还有什么想陈述的吗？史宋棍急了，支支吾吾。审判长先生，我要提出的就是，原告的这种行为已经触犯了所谓的教唆意义，他就是在利用和我被告的紧张关系进行一系列的犯罪展开。照你这么学，哪有情人开跑车出去也是在教唆呗？说好在的都在勾引你犯罪呗？审判长，这孩子的思想已经出问题了。慢着，你小子这心思不对劲了，你指定有点副业啊！观众席彻底搂不住了，爆笑声快冲开，法庭的天花板了。史宋棍气得快炸了，颤抖的指着我：“你，你在诽谤审判长先生？他在诽谤我啊！”审判长推了推眼镜：“被告律师，你还有什么话想说的吗？”审判长：“他在诽谤我，我请求立马追诉他的当庭责任。”对方只是产生质疑，你不也对原告方产生了质疑？这个请求驳回。好了，我宣布休庭十分钟。十分钟后，公布本庭最终审判结果。话音落下，史宋棍突然醒悟了，一切的准备都在他冲昏了头的怒火中消散了。十分钟后，审判长拿起了早已准备好的判决书。我宣布，针对被告孩童损坏名画一案审判结果，被告史真香其子损坏他人价值千万元名画，供认不讳。证据确凿，因其孩童未成年人，暂不承担法律责任，判其监护人双方承担民事赔偿责任，赔偿受害人福袋 1,250 万元整。本案到此截止。最后，史真香一家只能卖掉房子、车子以及一家店铺，才凑齐赔偿款，搬离小区。当天，我们小区还放了一个喷彩，拉横幅。